আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশ সংবাদের সঙ্গে আছি বিপাশা মজুমদার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কা মাহিন্দার আশ্রয় নেওয়া নৌঘাটি ঘিরে রেখেছে জনতা পুড়েছে মন্ত্রী এমপিদের বাড়ি নিহত আট সহিংসতাকারীদের দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না সরকার তাদের পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ মন্তব্য মির্জা ফখরুলের ইভিএম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে উপযুক্ত সময় আলোচনায় প্রস্তুত বাংলাদেশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইভিএমে শতভাগ জাতীয় নির্বাচন সম্ভব নয় জানালেন সিইসি কয়টি আসনে ইভিএমে ভোট হবে সিদ্ধান্ত নেবে ইসি মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ শুরুতে শ্রীলঙ্কা প্রসঙ্গ সময়ের সাথে সাথে আরও রক্তক্ষয় আর উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দিকে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কার বিক্ষোভ সংঘাত অবস্থা এতটাই নাজুক যে মঙ্গলবার সহিংসতাকারীদের দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছে লঙ্কান সরকার দেয়া হয়েছে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটকের ক্ষমতাও কিন্তু এত কিছুর পরও থামানো যাচ্ছে না সরকার পতনের দাবিতে ফুঁসে ওঠা ক্ষুব্ধ জনগণকে তাদের দাবি ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে প্রেসিডেন্ট গোতাবায়ের রাজাপাকসেকেও এমনকি সদ্য পদত্যাগ করা লঙ্কান প্রধানমন্ত্রী মাইন্দা রাজাপাকসে তৃণকুমালির যে নৌঘাটিতে আশ্রয় নিয়েছেন সেটিও ঘিরে রেখেছে বিক্ষুব্ধ জনতা সোমবার থেকে শুরু হওয়া রক্তক্ষয় সংঘর্ষে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে আটজন আহত দুই শতাধিক বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে সরকার পতনের দাবিতে এতটা রক্তপাত সহিংসতা আর বিক্ষুব্ধ জনগণের এমন রুদ্রমূর্তি এর আগে কখনো দেখেনি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা গেল কয়েক সপ্তাহ ধরে চলমান বিক্ষোভ সোমবার রূপ নেয় রক্তক্ষয় সংঘর্ষে চরম আর্থিক সংকটে দেয়ালে পিঠ থেকে যাওয়া লঙ্কানরা এদিন ফুঁসে ওঠে তীব্র ক্ষোভে কারফিউ জরুরি অবস্থা সরকার সমর্থকদের হামলা এমনকি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিও থামাতে পারেনি তাদের সোমবার দিনভর সরকার সমর্থক ও পুলিশের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষের পর রাতভর সরকার দলীয় নেতাদের বাড়িতে ভাঙচুর ও আগুন ধরিয়ে দেয় ক্ষুব্ধ জনতা রাজা পাকসের পৈচিক ভিটা ও সাবেক মন্ত্রী জনসন ফার্নান্দো সহ একশোরও বেশি রাজনৈতিক নেতার বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা রাজধানী কলম্বো ও এর আশপাশের কয়েকটি এলাকা রীতিমতো পরিণত হয় রণক্ষেত্রে রাতে বিক্ষোভকারীদের দমনে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে গুলি ছোড়া হলে প্রধান গেট ভেঙে ফেলে উত্তেজিত জনতা এক পর্যায়ে নিজেদের রক্ষা করতে সোমবার ভোর রাতে সেনাবাহিনীর সহায়তায় সপরিবারে কলম্বো ছেড়ে ট্রিঙ্কমালি নৌঘাটিতে আশ্রয় নেন সদ্য পদত্যাগ করা প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে তবে তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি মঙ্গলবার সকাল থেকেই ঘাটিটি ঘিরে রেখেছে বিক্ষোভকারীরা কেবল প্রধানমন্ত্রী নয় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের মাধ্যমে পুরো রাজাপাকসে পরিবারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় দিতে চায় লঙ্কান জনতা তাই প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনেও চলছে বিক্ষোভ ক্ষমতাসীন দলের নেতারা যাতে দেশ ছেড়ে না যেতে পারে সেজন্য বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে অবস্থান নিয়েছে বিক্ষোভকারীরা তবে মঙ্গলবার সকাল থেকে থমথমে রাজধানী কলম্বো দেশ জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে লাখো সেনা ও পুলিশ টালমাটাল এই পরিস্থিতিতেও ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ প্রেসিডেন্ট গোতাবায় রাজাপাকসে বরং বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কারফিউর মেয়াদ বাড়িয়ে সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের দেখা মাত্র গুলি নির্দেশ দিয়েছে লঙ্কান সরকার দেয়া হয়েছে কোনো ওয়ারেন্ট ছাড়াই আটকের ক্ষমতাও দুপক্ষের এমন অনমনীয় অবস্থার মাঝে সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় আসাটা অসম্ভব নয় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা বিফাত জামান বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না সরকার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এ সরকারের অবস্থা শ্রীলঙ্কার চেয়ে ভয়াবহ হবে জনগণ তাদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি বলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপি সরকার যে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জড়িত তিনশো আসনে ইভিএমে ভোট হবে প্রধানমন্ত্রীর এমন বক্তব্যই তা স্পষ্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিও রহমানের একচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীর কর্মসূচি ঠিক করতে নয় পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান উনত্রিশে মে থেকে সাত জুন জিও রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন ফাতেহা পাঠ আলোচনা সভা সহ নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে দল ও জোট নেতাদের উপর দেশের বিভিন্ন স্থানে হামলার প্রতিবাদে 
বৃহস্পতিবার ঢাকায় এবং শনিবার জেলা সদরে বিক্ষোভের ঘোষণা দেন তিনি বিএনপি নির্বাচনে আসবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এমন বক্তব্যের সমালোচনা করেন মির্জা ফখরুল ওবাইদুল কাদের সাহেবকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে বিএনপির দায়িত্ব নিতে পারেন বিএনপির বিএনপির বক্তব্য তিনি কিভাবে বলেন আমি জানি না আমরা খুব স্পষ্টভাবে বলেছি যে বর্তমানের অবৈধ হাসিনার সরকারের অধীনে বিএনপি কোনো নির্বাচনে যাবে না এটা এর মধ্যে এতটুকু ওর মধ্যে কোনো হাঁক ফুঁক কিচ্ছু নেই এই সরকারকে যেতে হবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে এখানে দেখেন প্রমাণিত হচ্ছে যে এই সরকার যে পুরোপুরিভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত থাকে এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রমাণ হচ্ছে এটা যে প্রধানমন্ত্রী কি করে বলেন যে তিনশো আসরেই ইভিএম দিয়ে নির্বাচন হবে যে এটা দায়িত্বটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের সয়াবিন তেলের দাম বৃদ্ধির পেছনে সরকারের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল মনে করে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের সদস্যদের অনৈতিকভাবে লাভবান করার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বাজারে প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের দুর্নীতি ও ভ্রান্ত নীতি সংকটকে আরও তীব্র করে তুলেছে জনজীবন দুর্বিষয় হয়ে উঠেছে শ্রীলঙ্কা পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব শ্রীলঙ্কা এই সরকারের শিক্ষা নিয়ে লাভ হবে না কারণ শিক্ষা নিতে জানে না তারা তাহলে দশ বছরের শিক্ষা নিতে পারত কোনো শিক্ষা নেয়নি এদের চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে শ্রীলঙ্কাতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে না সব দেখেন এরা বঙ্গোপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়বে দশ মে বিএনপির চেয়ারপারসন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়ার আটত্রিশ বছর পূর্ণ হয়েছে জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন দেশের জন্য বেগম জিয়ার অবদান জাতি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে অবিলম্বে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবি জানান তিনি শ্রীলঙ্কার মতো হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ তরিকতে ইসলামে ঐক্যজোট আয়োজিত এক সভায় তিনি হুঁশিয়ারি দেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন শান্তির দ্বীপ ছিল শ্রীলঙ্কা সেই দেশের কি অবস্থা হয়েছে গণহারে দারিদ্র বাড়ছে আগুন জ্বলছে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী ভারতীয়দের দ্বারা আবৃত হয়ে আছেন তারা তাকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে গান গাওকে কেন্দ্র করে সুফিবাদী গায়ক সৈয়দ গোলাম মইনুদ্দিন টিপুকে থানায় ডেকে মারধর ও গ্রেফতারের নিন্দা জানান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আমাদের সবার উচিত হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহকে বলা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও আমার প্রধানমন্ত্রীকে হেদায়ত করো ওনাকে সুস্থ নির্বাচনের পথে আসুক চালাকি ছাড়েন কারচুপি হেট্রিক বন্ধ করেন যে আসবে আসবে আর তা না হলে আজকে শ্রীলঙ্কায় যেটা ঘটছে সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হতে পারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন উপযুক্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে আলোচনায় বাংলাদেশ প্রস্তুত জানান যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার সহ অন্যান্য বাণিজ্যের সুবিধা দুদেশের সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের সবচেয়ে উদারপন্থী বিনিয়োগ পলিসির কথা জানিয়ে দেশের উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশের সুযোগ নেওয়ার জন্য মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফররত ইউএস বাংলা বিজনেস কাউন্সিলের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বস্ত অংশীদার উল্লেখ করে দুদেশের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এই সম্পর্ক আরও জোরদার করতে সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে আলোচনার জন্য বাংলাদেশ প্রস্তুত বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী The Bangladesh US friendship is based on common values and shared interest it is reflected in our expanding overall business relation our trade relations can be for the strengthened with duty free access and other trade privileges in the US market Bangladesh is ready to commence free trade agreement FTA negotiation with the US at an appropriate time শতভাগ বিদ্যুতায়ন দেশব্যাপী একশোটি ইকোনমিক জোন ও সারা দেশের উন্নত অবকাঠামো সহ বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশের সুযোগ নিতে মার্কিন বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ হ্যাজ দ্য মোস্ট লিবারেল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি ইন সাউথ এশিয়া অ্যান্ড দ্যাট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইজ প্রোটেক্টেড বাই অ্যাক্টস অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড বাইলেটারাল ট্রিটিস 
Recently, some percent area of Bangladesh has been brought under electricity coverage. It was our, our plan, our, we targeted it and we achieved it. We are upgrading our road, railway, water communication and implementing some mega projects. We are setting up 100 special economic zones for domestic and foreign investors across the country. For that purpose, we need enhanced investment from our friendly countries, especially from USA. তৈরি পোশাক চামড়া প্লাস্টিক পাট আইসিটি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাতের মতো বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খাতে মার্কিন বিনিয়োগের আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা রকুনুজ্জামান বাংলা ভিশন ঢাকা এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে 5825 কোটি টাকা ব্যয় 11 টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভা রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশনে গতকাল অনুষ্ঠিত বৈঠক গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী সভায় প্রকল্প অনুমোদন ছাড়াও সফলভাবে করোনা মোকাবেলা চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসের জিডিপি সহ সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয় চলতি অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ বলে একনেক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান মাথা পিছু আয় দু হাজার আটশো চব্বিশ মার্কিন ডলার বলে জানান মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান নতুন সড়ক না বানিয়ে বিদ্যমান সড়কগুলো রক্ষণাবেক্ষণের পরিধি বাড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খালি নতুন নতুন সড়ক না বানিয়ে বর্তমান হাতের সড়কগুলোকে চালু রাখেন ভালো করেন রিপেয়ার করেন এই ক্ষেত্রে তার আজকে মেইন বার্তা এবং সড়ক জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এ ভোট গ্রহণের সক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল জানালেন ইভিএম এ একশো থেকে একশো ত্রিশ আসনে ভোট নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে কমিশনের তিনি বলেন কাউকে ভোটের মাঠে আনা কমিশনের কাজ নয় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করাই কমিশনের মূল দায়িত্ব আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ ইভিএম এ হবে ক্ষমতাসীন দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এমন ইঙ্গিত দেওয়া হলেও এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন ইভিএম নিয়ে রাজনৈতিক দলের মতামত বিবেচনা করবে কমিশন তবে ইভিএমে একশো থেকে একশো ত্রিশ আসনে ভোট নেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে বলেও জানান তিনি তিনশো আসনের বিষয়টি নিয়ে আমরা কোনো রকম সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি সে সামর্থ্য আমাদের আছে কি না আর নেই আমরা স্পষ্ট করে বলেছি ভবিষ্যতে আমরা এটা চিন্তা করব ভোট গ্রহণটা ইভিএমে কিভাবে হবে ব্যালটে কিভাবে হবে কতটা ইভিএমে হবে কতটা ব্যালটে হবে এই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমকে সামনে রেখে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সিসি বলেন জাতীয় নির্বাচন সহ সব ধরনের নির্বাচন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ করতে তারা বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বলা আর বিএনপির প্রধান বলা চাষদের আব্দুর রব বলা এগুলো ভিন্ন জিনিস আর যেটা স্পষ্ট করে বলতে চাচ্ছি রাজনৈতিক দলগুলো মতামত দিতে পারে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব যে ভোট গ্রহণের পদ্ধতিটা কেমন হবে সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা না হলে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় জানিয়ে ধৈর্য ও সততার সাথে ভোটার তালিকা তৈরির তাগিদ দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এদিকে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় দাওয়াত কার্ডের নাম না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন খোদ নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান তাৎক্ষণিক দুঃখ প্রকাশ করেন ইসি সচিব হুমায়ুন কবির খন্দকার সেখানে সারের নামটি ছিল না এটা নিঃসন্দেহে আমি মনে করি একটা মিসকন্ডাক্ট এই জন্য প্রথমত আমরা এবং আমাদের মাননীয় প্রধান অতিথি কমিশন সেক্রেটারি সকল পক্ষ থেকে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি সব সময় সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকবেন বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার আনিসুল রহমান 
বাংলা ভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন নির্বাচনী কারচুপিও জালিয়াতি ঠেকাতে 300 আসনে ইভিএম পদ্ধতির ব্যবহার চান তারা তিনি বলেন তবে সবগুলো আসনে ইভিএম এর ব্যবহারে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা না থাকলে কয়টি আসনে ইভিএম এ ভোট হবে সেটা কমিশনই ঠিক করবে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের সম্পাদক মণ্ডলীর সভা সভার শুরুতেই গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি বলেন নির্বাচনের আগে দর কষাকষি বাদ দিয়ে বিএনপির উচিত সংবিধান অনুসারে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না বলেই ইভিএম এর বিরোধিতা করছে ইভিএম পরের ব্যাপার কেন আপত্তি কোথায় পৃথিবীর বহু দেশে ইভিএমে নির্বাচন হচ্ছে আপনারা কি নির্বাচনে কারচুপি করতে চান কারচুপি জালিয়াতি এড়ানোর জন্যই এই ইভিএম ব্যবস্থা আছে কোনো আধুনিক কোনো পদ্ধতি নেই নির্বাচনে জালিয়াতি কারচুপি ঠেকানোর জন্য ছাত্রলীগ মহিলা আওয়ামী লীগ এবং যুব মহিলা লীগকে সম্মেলনের আয়োজনের নির্দেশ দেয়া হয় সম্পাদক মণ্ডলীর সভায় এদিকে রংপুরে মহানগর কোতোয়ালি থানা আওয়ামী লীগের প্রথম কমিটি গঠন সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের উপর এলডিপি মহাসচিবের গুলি ছড়ার বিষয়ে বিএনপি নেতাদের হাত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে কুমিল্লায় এলডিপির মহাসচিব রেদোয়ান আহমেদ যেই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ন্যাক্কারজনক প্রচণ্ড নিন্দনীয় এবং সেখানে আমাদের দলের কর্মীরা সেখানে জমায়েত হয়েছিল এবং সেখানে তিনি গেছেন তারপর একটি তরমুজ ছুঁড়ে মেরেছে সেটির প্রতিউত্তরে তিনি গুলে ছুঁড়েছেন এখন খতিয়ে দেখা দরকার রেদোয়ান আহমেদ কি মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর সাহেব কিংবা বিএনপির কোনো শীর্ষ নেতার নির্দেশে গুলে ছুটেছেন কিনা কথায় কথায় টিআইবির দেয়া বিবৃতির কঠোর সমালোচনাও করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ তদন্তের মাধ্যমে মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভিশন ঢাকা কুমিল্লার চান্দিনায় ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও এলডিপি महासचिव ডক্টর রেদোয়ান আহমেদের জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত মঙ্গলবার দুপুরে কুমিল্লা বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সাথে ডক্টর রেদোয়ান আহমেদ সহ চারজনের জামিনের আবেদন করেন তার পক্ষের আইনজীবীরা এই সময় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেন সোমবার চান্দিনায় একই জায়গায় এলডিপি ও ছাত্রলীগের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান নিয়ে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে এ ঘটনায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা কাজী আকলাকুর রহমান জুয়েল বাদী হয়ে পনেরো জনের নামে থানায় মামলা দায়ের করেন ওই মামলায় রেদোয়ান আহমেদ সহ চারজনকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে পাঠানো হয় অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং তথ্য গোপনের অভিযোগে সংসদ সদস্য হাজি সেলিমের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে করা একটি মামলায় খালাসের রায় বাতিল চেয়ে দুদক লিফ টু আপিল করেছে দুদকের আইনজীবী খুশিদ আলম খান গতকাল এ তথ্য জানিয়েছেন আবেদন করেছি যে বিচারিক আদালত যে রায় দিয়েছিলেন সেটা সঠিক এবং হাইকোর্টের রায়টা এই মর্মে আইন সিদ্ধ হয়নি প্রবল ঘূর্ণিঝড় অসনিয়ার উত্তর পশ্চিমে অগ্রসর ও দুর্বল হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এর প্রভাবে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সহ বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এদিকে অসনির প্রভাবে রাজধানীতেও থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মুষলধারে বৃষ্টিতে নগর জীবন অনেকটা থমকে যায় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মোংলা পায়রা কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে দুই নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে এর প্রভাবে আগামী চার পাঁচ দিন দেশের দক্ষিণাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকতে পারে ভারতের স্থলভাগে অলরেডি কিন্তু এর সাথে ইন্টারেকশন হবে স্থলভাগের স্থলভাগ জলভাগ মিলিয়ে কিন্তু একসময় এটি কিন্তু উপনীত হবে 
তার পরবর্তীতে এটি দিক পরিবর্তন করে প্রথমে উত্তর পশ্চিম পরে উত্তর দিকে দিক পরিবর্তন করে কিন্তু আবার উত্তর উত্তর পূর্ব দিকে হয়ে কিন্তু এটি উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আসবে কারণ কয়েকটা স্টেজে দিক পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এটি বারো তারিখ উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান নেবে এবং তার পরবর্তীতে যদি এটি তার লাইফ সাইকেল কমপ্লিট করে তাইলে হয়তো এটি স্থলভাগে আর উঠে না আসতে নাও পারে রাজশাহীর পুঠিয়ার বানেশ্বর বাজারে কয়েকটি গুদাম ও দোকানে অভিযান চালিয়ে তিরানব্বই হাজার ছয়শো লিটার ভোজ্য তেল জব্দ করা হয়েছে পুলিশ পাঁচজনকে আটক করেছে মঙ্গলবার বিকেলে জেলা পুলিশ ও পুঠিয়া থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে এসব তেল জব্দ করা হয় পুলিশ জানায় বানেশ্বর বাজারে এনতাজ স্টোর থেকে ২২ ড্রাম সয়াবিন ও একশো ড্রাম পাম অয়েল পাল ব্রাদার্স থেকে তিন ড্রাম সয়াবিন ও একশো ড্রাম পাম অয়েল রিমা স্টোর থেকে আটচল্লিশ ড্রাম সয়াবিন ও সাতাশ ড্রাম পাম অয়েল এবং সরকার অ্যান্ড সন্স থেকে আটচল্লিশ ড্রাম সয়াবিন ও ছাব্বিশ ড্রাম পাম অয়েল পাওয়া গেছে এছাড়া একটি ট্রাক থেকে ষাট ড্রাম পাম অয়েল উদ্ধার করা হয় রাজধানী নিউ মার্কেট এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় কাউসার ও বাবু নামে আরও দুজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সোমবার রাতে হাজারিবাগ এলাকা থেকে এই দুজনকে গ্রেফতার করা হয় নিউ মার্কেটের ক্যাপিটাল ফুড দোকানের কর্মচারী ছিলেন তারা গোয়েন্দা পুলিশের দাবি গ্রেফতার কাউসার ও বাবু টেবিল বসানোকে কেন্দ্র করে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ওয়েলকাম ফুডের অন্য কর্মচারীরা ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের ডেকে এনে সংঘর্ষ বাধায় ওই ঘটনায় দায়ের হওয়া পাঁচটি মামলার মধ্যে পুলিশের উপর হামলা মামলায় কাউসর বাবুকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে রিমান্ডে থাকা আসামিদের কাছ থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে এবং তদন্তে অগ্রগতি রয়েছে বলেও জানান গোয়েন্দা পুলিশ সমুদ্র পথে গাছের চারা রপ্তানি হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে কাতারের পর এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেল বিভিন্ন প্রজাতির সাড়ে চার হাজার আমের চারা অপ্রচলিত এ পণ্যে উন্মোচন হল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের নতুন পথ ক্ষীরসা রূপালি সূর্য ডিম বাড়ি গোরমাতি সহ বারো জাতের আমের চার হাজার ছয়শো চারা প্রথমবারের মতো রপ্তানি হচ্ছে আরব আমিরাতে নার্সারি থেকে ট্রাকে চট্টগ্রাম মহানগরীর পতেঙ্গার ওসিএল ডিপো থেকে চারাগুলো একটি হিমায়িত কন্টেইনারে জাহাজীকরণ করছে কুমিল্লার বিজরা এন্টারপ্রাইজ বৈদেশিক মুদ্রায় এসব গাছের চারার মূল্য ষোলো হাজার তিনশো দশ মার্কিন ডলার চারাগুলো আমদানি করছে আরব আমিরাতের আবু সুহাইল নার্সারি আমরা সয়েলটাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়াশ আউট করে ফেলি ওয়াশ আউট করে এটাকে মিডিয়া হিসেবে মূলত মূল প্রধান মিডিয়া কোকোপিট যেটা আমরা বলি নারিকেলের ছোবরা থেকে উৎপাদিত হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্টেরিলাইজড কোকোপিটটা আমরা ব্যবহার করি ব্যবহার করে ওটাকে আমরা গ্রিন হাউসে রাখি দেন এই গাছের কোকোপিটের ভিতরে মাটির বদলে নতুন এটাতে শিকড় গজায় নতুন ডালপালা ছাড়ে এবং শিকড় ডালপালাগুলো যখন ফুললি ম্যাচিউর্ড হয় ওই ম্যাচিউর্ড হওয়ার পরে দেন আমরা এটাকে স্লোলি টেম্পারেচার নর্মালে এনে তারপর আমরা গ্রিন হাউস থেকে এনে নেট শেডে রাখি শেড নেটে শেড নেটে রেখে তারপরে এটা আমরা আমাদের মুক্ত আবহাওয়ার সাথে এটাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট করি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন নির্দেশনা মেনেই রপ্তানি করা হচ্ছে চারা গাছ কৃষিবিদরা বলছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত আনন্দের খবর যে আমাদের দেশ থেকে এই প্রথমবারের মতো আরও পামিরাতে গাছের চারা রপ্তানি হতে যাচ্ছে এটা আপনাদের মাধ্যমে এটা অনেকেই এই মেসেজটি পাওয়া পাবে এবং আশা করছি আরও অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রযাত্রায় এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দু সালে প্রথমবার সমুদ্রপথে সাড়ে সাত হাজার গাছের চারা রপ্তানি হয়েছিল কাতারে ক্যারিয়ার গড়তে শিক্ষিত বেকারদের নার্সারি গড়ে তোলার পরামর্শ উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞদের একটা নিয়ম আছে এটা হচ্ছে বিদেশ থেকে কোনো মাটি এখানে আনা যাবে না এখান থেকে কোনো মাটি বিদেশে যাওয়া যাবে না আর সারা করতে হলে তো মাটি লাগে হ্যাঁ এটার বিকল্প ব্যবস্থা আছে এটা হচ্ছে কুকুটা আস্তে আস্তে কতগুলো কুকুপিডে তৈরি করা হয় এবং কুকুপিডটা কিন্তু স্টেরিলাইজ করতে হয় আমরা প্রথম থেকে এটা পাশে যে স্টেশন আছে ওটা মনিটরিং করছে হ্যাঁ ঠিকমতো পৌঁছছি এবং ওখানে কিন্তু বেশ সুনাম অর্জন করছে বাংলাদেশের চা রপ্তানির এ খাদ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশকে নতুন পরিচিতি দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আর একবার জানিয়ে বিক্ষোভে উত্তাল শ্রীলঙ্কা মাহিন্দার আশ্রয় নেওয়া নৌঘাটি ঘিরে রেখেছে জনতা পুরোচা মন্ত্রী এমপিদের বাড়ি নিহত আট সহিংসতাকারীদের দেখা মতো গুলি নির্দেশ শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিচ্ছে না সরকার তাদের পরিস্থিতি হবে আরও ভয়াবহ মন্তব্য মির্জা ফখরুলের ইভিএম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এফটিএ নিয়ে উপযুক্ত সময় আলোচনায় প্রস্তুত বাংলাদেশ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
एवीएम शतभाग जतियों निवाचन सम्भव नीएसि कयटी आसने इविएम भोट है सिद्धान ने बेईसि मंत्य बैदुर क मत पर संबाद सकाल दस टाय नये थकूज टप टेन देखार आमंत्रण रही इचड़ा बांगला भीषण संबाद और संबाद संश्लिष्ट अनुष्ठान देखते भिजिट कर डब्ल्यू 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 डट बी निज़ टोटी फोर डट कम और फेसबुक डट कम स्लैश बांगला भीषण निज़ सबसक्राइब कर यूट्यूब डट कम स्लैश बांगला भीषण निज़ संगे थे धन्यवाद शिक्षा सरकार तरह अवस्था मंत्य मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर जुक्तराष्ट्रे मुक्त वाणिज्य चुक्ति एफ टी एक्त समय आलोचन प्रस्तुत प्रधानमंत्री शेख हसना तीन सौ आसने इविएम निवाचन सक्षमता इसिर नहीं सी एस सी की हबीबुल आवाल निवाचने कार्यपी और जालियाती ठेका तीन सौ आसने इविएम पद्धतर व्यवहार चाय आवामी लीग बोलें उबायदुल क अवैध सम्पद अर्जन और तथ्य गोपन अभिजोगे हाजी सेलिम बिुदे मामलार खालस राय बिल चे आपील दुदक कूमिल्लार कार निर्देशे एल डिपी महासचिव गुली छुड़े खतिए देखा हमें तथ्य और सम्प्रचार मंत्री डर रेदवानर जमिन नामजूर राजशाहर बानेश्वर बजारे कैकटी गुदाम और दोकने अभिजान चालिए प्राय लाख लिटार भोज्य तेल जब्द पाँच जन आटक राजधानी निव मार्केट एलकार संघर्ष घटन काउसर बाबू नामे और दो जन के ग्रेफ्तार कर ढा महानगर गोयंदा पुलिस करना आक्रांत सकिब खेलते प्रथम टेस्टे श्रीलंकार विपक्षे टेस्ट जयर प्रत्याशा जेमिसे डर